Hello, good evening everybody. Hello everyone, Henry Day, Malayalam UPSC Lake Pratya Maya. Namla in the November Ranch, Palar Padana Pata Chila New Sugalana discuss another. Of course, Namla Parana the Bole, UPSC KS Ibarana, Renda Parishagalkum, Prathanya Magana Ridi Lana Namal discussion Munu to work another. Okay, first of all, I will WhatsApp community. join the WhatsApp community. join the entry day, scholarship, course details, free classes, free sessions, study notes. Hindu study notes. WhatsApp community. WhatsApp community will join here. Abo Nolopudi and Nagalum program, Alangla workshop, Idubola Sangadigal Kairam Bishal and Nakandi, Palara Petan and Nangalki notification Lebigim. I think you okay, link available on the WhatsApp community. Like him, okay. We are moving ahead. First one, Nalonamate page in the normal discuss in the Rend News Gul on Nepal earthquake. Okay, reason I did Nepal and the Ramu. In Nepal, in the Rupatega, no Raina and Dana, India, indeed, our neighboring country would be an ally. Our belt, a lingla, Himalayan belt, our make a little other. About in Nepal, make a little to be Kundavuga and the Raymondi, I think the possibility in the lake would be another. Okay, Onamata Karim, a normal discussion at the Kananda. Tendavata Karim, pre ration and the Raina than the Uno, Ada Uru Anju Varshate Gudi Pratana on the Rinna theatre. So, we have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living the world. We have a lot of people who are living in the world. A baby day. Nangle further item and silak and a corchic guiding on the Varena than Dana. Endokiana, even a pollutant side. A lingly would a pandra and a pollutant side to Prakabichet under. Pala Petan the Anano Parani warm, particulate matter ten under PM ten. Other polar than a particulate matter two point five under. Other polar than under nitrogen dioxide and NO two under. Other polar than sulfur dioxide under. Then carbon monoxide. Carbon monoxide and the Raven English Radigan, carbon dioxide, greenhouse gas, and other same the carbon monoxide and air pollutant, and then ozone, O3 and the Varim. O3 and the Varim, number ozone layer, our ozone layer and the Varena, and the Risha Palida Mugalil, number ultraviolet Rishmigaloke in Tadayana. Our make a little ozone layer and the Varena, number of protection and angle, boomy lake in the Verum. Ozone, O2 and O3 Agnadana ozone. A be the boom like on the inal is and dana, either pollute and dana, other other polythen and then uh NH3 and the varim, ammonia, other polythen PB lead, other polythene benzene, other polythene biso bisorin, other polythen and then arsenic nickel. Eparana pandra and air pollutants and Okay, now we will see carbon monoxide and carbon dioxide and the air pollutant. Carbon dioxide and the greenhouse gas. Now we will O3 and the ozone. That is the same thing. That is the same thing. Okay, now we will see the last class. We will see the last severe, poor, other quality. Now we will see the same thing. We will see the same thing. Other upon Nangla Padikendu regarding Nelkur reference and the Ridili Amparam, if it NA sorry NAQS, other polythen AQI. Our National Air Quality Indexum, other polythen and then Iparana National and then a national ambient air quality standard. Here under the Mulla Vitias and Nangla just on the Padichuakanum, 
ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മില് ഇപ്പോ എൻ എ ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ നാച്ചുറൽ ആണ് അതേ സമയത്ത് എയർ ക്വാളിറ്റി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ എ ക്യു എസ് പന്ത്രണ്ട് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ വി ആർ മൂവിംഗ് എ ഹെഡ് അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെയും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്കറിയാം ഈ സ്റ്റെബിൾ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ഈ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ദെൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളാണ് ദെൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ഡൽഹി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡൽഹിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ പേജിലും എന്താണ് ഈ ഡൽഹി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ തന്നെ അടുത്തത് ഫുള്ളി പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യൻ നേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടുലർ പാലസ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഒക്കെ നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇറാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടർക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ അംബാസിഡേഴ്സിനെ പിരി തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇവിടെ റെനിൽ മീൻസ് എന്താണ് ശ്രീലങ്കൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെനിൽ വിക്രം സിംഗ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ യു എന്നിന്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇടത്തത്താപ്പ് നയം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഗാസ ശ്രീലങ്ക ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മേഖലകളിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം ഇപ്പൊ ഉക്രൈൻ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോ എന്താണ് ഈ വെസ്റ്റ് മാധ്യമങ്ങളായാലും യു എസ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്നു അതേ സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ വാദങ്ങൾ എന്നല്ല യു എന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം വരുമ്പോൾ വരെ അതിനെ വീറ്റോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് യു എസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്തും ഗ്ലോബൽ നോർത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഓക്കെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇപ്പൊ വെസ്റ്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ഫിലോരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയുമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ കുറച്ച് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ന്യൂസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ട് യു എന്നിന്റെ ആ ഒരു പരാമർശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വോട്ടിങ്ങിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ത് ഇസ്രായേൽ വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പതിനാല് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിട്ടു നിന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയുടെ ഭാഗമാണോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നുമില്ല ദൻ
അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് പോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അത് കൂടുതൽ എന്ത് പറയും ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളുമായി റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറും അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോളറി പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലികോ ബാക്ടർ പോലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ അത് നമ്മളുടെ സ്റ്റമ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് നമ്മളെ യൂക്ലിയസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് ആന്റിബയോട്ടിക്സും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊക്കെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ജീവികൾ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേരള എഡിഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു പോകാം ഒന്നാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിലെ എർത്ത് കേക്ക് ആണ് നേപ്പാളിലെ എർത്ത് കേക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ പ്ലേറ്റ് ആ ഒരു മേഖല അപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിമാലയൻ മേഖലയുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഹിമാലയൻ മേഖലകളിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇന്ത്യയെ കൂടി ബാധിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിൾ കിൽഡ് ഓവർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇഞ്ചുഡ് വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എർത്ത് കേക്ക് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള ഏറ്റവും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എർത്ത് കേക്ക് ആണ് ദെൻ നാഷണൽ എർത്ത് കേക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് റിസർച്ച് സെന്റർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് എന്താണ് ജാരക്കോൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഥവാ ഏകദേശം കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പറയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ എവിടെ ഇപ്പോ ആ ഒരു മേഖല മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം ജാക്ക്പോർട്ട് ആൻഡ് റൂക്കൂൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പൊ നേപ്പാളിന്റെ വെസ്റ്റേൺ നേപ്പാളിന്റെ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മേഖലകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എർത്ത് കേക്കിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേപ്പാൾ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രശ്നം അതല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു ഹിമാലയൻ സീസ്മിക് സോൺ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഹിമാലയൻ മേഖലകളിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഹിമാലയൻ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിന് മാത്രം ബാധകല്ലോ അത് ഇന്ത്യയെ കൂടി ബാധകമാണ് നിങ്ങള് ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ കട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി വെസ്റ്റേൺ കട്ടൊക്കെ എന്താണ് ഹിമാലയേക്കാൾ എന്താണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹിമാലയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദി യങ്സ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കൊളീഷ്യൻ യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് ഈ ഇത് ഇതിന്റെ കൊളീഷ്യനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ജോഗ്രഫി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു യങ്സ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിലേക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഈ പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ ഈ നേപ്പാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചില മേഖലകൾ എന്താണ് പാക് ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആ മേഖല ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ
അടുത്തൊരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഖരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന് പറയും ആ പദ്ധതിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഓൾറെഡി പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ സ്കീം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കിലോ അരി ഫ്രീ ആയി നൽകുന്നത് ഏകദേശം എൺപത് കോടി ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഖരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന് പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്താണ് അഞ്ച് കിലോ അരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ബെനിഫിഷ്യറീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി സബ്സിഡൈസ്ഡ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് കെ ജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സബ്സിഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫൈവ് കെ ജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് അല്ലെ ആ ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് അത്രയും ഹിറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ദെൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇത് അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ടിന്റെ കീഴിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പി ഡി എസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ തീരേണ്ടതായിരുന്നു അതൊരു ഫെർദർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇത് അവസാനിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു ഫർദർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി ഒരു പ്രൊജക്ട് അഥവാ ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഖരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഖരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമയത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സോറി നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മളെ പബ്ലിക് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇതിന് നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് അപ്പൊ വൺ റേഷൻ വൺ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോ മീൻസ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധനങ്ങൾ വേണം പി ഡി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വൺ നേഷൻ വൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് വന്നു ദെൻ വൺ നേഷൻ വൺ എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു ദെൻ വൺ നേഷൻ വൺ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ റേഷൻ കാർഡ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഒരു വൺ നേഷൻ ഒരു വസ് അഥവാ ഒരു ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സംവിധാനത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ആധാർ സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന ആധാർ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണോ ഒരു വൺ നേഷൻ വൺ സിസ്റ്റം ഒരു ഏകതാ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പോക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്നുണ്ട് ബിഗസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതെന്തായിരിക്കും ഒരു എന്താണ് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള അഥവാ ഒരു കാസ്റ്റ് സെൻസസ് വേണം എന്ന് നിരന്തരം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ത് ബിഗസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുവർ ആണ് അപ്പൊ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഖരീബ് കല്യാൺ അനയോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫർദർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനെ കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഒ ബി സി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ നേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നേവി എന്ത് ച
ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് മീൻസ് എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആംഡ് ഫോഴ്സസിന്റെ വെപ്പൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അത് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയോ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചുരുക്കണം ഐ എൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീ ഡ്രാഗൺ ആണ് ദെൻ ലോങ് റേഞ്ച് മെറിറ്റം സർവിലൻസ് ഫോർ ദി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നൌ നേവി ഹാസ് ട്രോണിയസ് ആൻഡ് ലോ എൻ പി എയ്റ്റ് എൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സി ടു നയൻ ഫൈവ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ മീഡിയം റേഞ്ച് മെറി ടൈം പാട്രോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് നിലവിലുള്ളത് എന്താണ് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മള് മോ ലോങ് എൻഡ്യൂറൻസ് അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾസ് യു എ വി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു എസുമായി നമ്മൾ പുതിയ കരാറുകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് അൺമാൻഡ് അഥവാ ആളുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഐ എൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ലോങ് റേഞ്ച് പാട്രോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ആന്റി സബ് മറൈൻ വയർഫയർ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഇത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ആന്റി സബ് മറൈൻ വയർഫയർ അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് റേഞ്ച് പാട്രോൾ ഇതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് പട്ട്ലർ പാലസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പട്ട്ലർ പാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇതെന്നാണ് ഒരു മിക്സ് ഓഫ് രാജസ്ഥാനി ആൻഡ് ഇൻഡോ മുഗൾ സ്റ്റൈൽസ് ഇപ്പോ ലക്നൗവിന്റെ എന്താണ് ഒരു ത്രീ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് റിനോവേഷന് വേണ്ടി വരികയാണ് ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒരു മിക്സ് ഓഫ് രാജസ്ഥാനി ആൻഡ് ഇൻഡോ മുഗൾ സ്റ്റൈലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതും ഫിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രം പ്രധാനമാകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഡ്രഗ് മാഫിയ അതേപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ മീൻസ് എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള പഴ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ ഏത് നാട്ടിലായാലും ഇത്തരം സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവിടെ കൈയേറുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഒറിജിനലി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് അവധ് അന്ന് ഹാക്കോട്ട് ബട്ട്ലർ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇതൊരു റോയൽ ഫാമിലി ഓഫ് മഹമ്മൂദാബാദ് ആണ് അവരുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതാണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നത്തെ അവധിലെ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന ഹാക്കോട്ട് ബട്ട്ലർക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ദെൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഫാമിലി മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് എൽസ് വേർ ഇൻ അവർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ലക്നൗ എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് ഇവര് താമസമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചുകളിലെ കാര്യം പറയല്ലേ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം വരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യുലർ നിലപാടിന് വേണ്ടി നിലനിന്നു അതേ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിന്നീട് വാദം ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താക്കിയതാണ് അവരുടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി നമ്മളിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആ ഒരു കോക്കസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഫോർ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഫോർ മുസ്ലിംസ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരുപാട് ഹിന്ദുസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദൈനിമി പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് പ്രകാരം പിന്നീട് വന്നു അപ്പൊ അത് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി ഇന്ത്യയിൽ സ്വത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആളുകളൊക്കെ എനിമി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഈ ലക്നോ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിന്റെ റിനോവേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ശക്തമായ രീതിയിൽ ലക്നോ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അവർ ഇതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ദെൻ അതോറിറ്റീസ് ആർ റിജുവിനേറ്റിംഗ് ദ ബട്ട്ലർ പാത്ത് ഫോർ വിച്ച് എൽ ഡി എ ഓൾറെഡി ഹാഡ് റൈറ്റ്സ് ബൈ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് പാത്ത് വേസ് അലോങ് പെരിമീറ്റർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റെയറിംഗ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കാരണം എന്താണ് ഈ ബട്ട്ലർ പാലസ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പേര് വന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓണർ ആരായിരുന്നു ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി കാരണം ഇത് ഫിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം എന്താണ് പ്രധാനമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്താണ് ഇന്ത്യ ഗവ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റിന് കൈമാറുകയും അത് സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസ് ആയിരുന്നു ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കൽ റിസർച്ച് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേർണി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ടേക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ എൻവോയ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെതന്യാഹു അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഈ പറയുന്ന അറബ് കൺട്രീസിനോടൊക്കെ ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്താണ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദെൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇപ്പൊ ബഹ്റൈന് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ എൻവോയ്സ് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചറിയാം നമ്മൾ ലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ വോട്ടിംഗിൽ അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇത് എന്താണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൊളോണിയൽ ആധിപത്യം അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കാർമികത്വത്തിൽ വന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അതാണ് യു എൻ ഒരു ടൂ നാഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് സ്വാഭാവികമായും പലസ്തീൻ പോലെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലസ്തീനോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബ് കൺട്രീസോ കാരണം ആ ഒരു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയ അല്ലേ അപ്പൊ ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ആ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഒരു നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭീഷണി ഇസ്രായേൽ നേരിട്ടിരുന്നു അതേസമയം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അമേരിക്കയുടെ അകമഞ്ഞ സഹായം കൊണ്ടും അതുപോലെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇസ്രായേലാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു നോർമലൈസേഷൻ ടോക്കുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇനി അത് എത്രമാത്രം ഫീസിബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് എക്കണോമിക് കോറിഡോർ ഇനിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം ഫീസിബിൾ ആകും എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കാര്യം റെനിൽ വിക്രം സിംഗ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അഥവാ യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ അഡ്രസ്സിംഗ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൺസേൺസ് ഗാസ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള
പലസ്തീനെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഉക്രൈൻ വിഷയം വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഉക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നതല്ല ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഗോള തലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് എന്താണ് സിവിലൈസ്ഡ് ആണ് അവർക്കെതിരെ അറ്റാക്ക് ഒന്നും പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് വെസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിലല്ല കാരണം ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വന്നതാണ് കാരണം ഈ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ സ്വാധീനം കുറക്കാൻ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നീട് ഒരു ജൂത ലോബി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനെ പോലും സ്വാധീനിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ജൂത ലോബി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മീൻസ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പോലെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റീസൺ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഗ്ലോബൽ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഡ്യൂ ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ വാട്ടർ യൂസ് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി അക്രോസ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഡിക്രീസ്ഡ് അക്രോസ് ദി സ്റ്റഡി പീരീഡ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിലാണ് അതേ സമയത്ത് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ ഏഷ്യയിലെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഫ്രിക്ക മൊത്തം അതേപോലെ തന്നെ സദേൺ അമേരിക്ക അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മേഖലകളൊക്കെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ വാട്ടർ യൂസ് അപ്പൊ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം വാട്ടർ എവാപ്പറേഷൻ ഒരു ചോദ്യം വാട്ടർ എവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടില്ലാതെ നടക്കുമോ ഈ എവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ അറൌണ്ട് അസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റും ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഈ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദെൻ റിസർച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ പസിൽഡ് അപ്പോൺ ഫൈൻഡിംഗ് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ദയർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിച്ച് വാസ് ഹെൽത്ത് എ സ്പോഞ്ച് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോജൽ വാസ് ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ഹയർ റൈറ്റ് ദാൻ could be explained by the amount of heat appo nammal ee parayna heat energy allengil ee thermal energy adu poleyulla sangathigal parigani oru sponge system il aanu endu cheynadu idinde evaporation verunadu appo aa oru kaaryam endu cheyanam ningal just onnu vaichu nokkanam kaaranam idu poleyulla sangathigal endu nammalku oru film point of view il pradhanam aanu adutha oru kaaryam ippo adutha oru kaaryam nammal koodal detail aayittu onnum parayunnilla ee environmental factors endu cheynadu കുട്ടികളിലുള്ള ഹൈറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങള് മലയാള പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചില എൻവിറോൺമെന്റൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജെനറ്റിക്സിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജെനറ്റിക് വേരിയൻസ് അഥവാ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന അവ ലോ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കീ റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് സെൻട്രൽ സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലർ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ
ലോ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസ് ആണ് അത് എവിടെയാണുള്ളത് സൗത്ത് ഏഷ്യ സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക ഈ മേഖലയിലാണുള്ളത് അതേസമയത്ത് ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഹൈ ഇൻകം കൺട്രീസ് യൂറോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ലോ ഇൻകം കൺട്രീസിലാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ എപ്പിജനിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡി എൻ എ എന്താണ് മെത്തിലേഷ്യൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോൺ മോഡിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ഈ എപ്പിജനിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവറോൺമെന്റൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജീനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ മാർ അപ്പൊ ഈ ഡി എൻ എ മിഥിലീൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡി എൻ എ മിഥിലീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ യൂസ്ഡ് ബൈ സെൽസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡയറ്റ് ഡ്രഗ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് എക്സ്പോഷർ ടു കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കാരണം ഈ പറയുന്ന ലോ ഇൻകം കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഡൽഹിയെ കുറിച്ച് എയർ പൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവിടെ സ്കൂളുകൾ അതുപോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ പരമാവധി പുറത്തിറക്കരുത് ഓഫീസുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താണ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ടോക്സിജൻ അതിന്റെ എക്സ്പോഷർ അപ്പൊ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഏകദേശം ഇരുപതോ മുപ്പതോ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ഇമ്പാക്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വായു ഇപ്പൊ ശ്വസിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഡയറ്റ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഹൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ലോ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹൈ ഇൻകം കൺട്രീസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും അടുത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്ടോബർ ട്വന്റി സിക്സ്തിന് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നെട്ടിപ്പരത്തുന്നില്ല യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ജോർദാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് സസ്റ്റൈൻ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ട്രൂസ് അഥവാ ഇവിടെ കറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ജോർദാൻ എന്ത് ചെയ്തു അഥവാ പലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു അയൽ സംസ്ഥാനമായ ജോർദാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പലസ്തീനിയനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അറ്റാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു പതിനാല് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനോട് പ്രതികൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ എതിരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനോട് വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒക്ടോബർ സെവനിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ലോ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ പരിധിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ലോ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഹമാസിനെ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേലിന് അവകാശമുണ്ട് കാരണം ഇസ്രായേലിന് ഇസ്രായേലിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സിവിലിയൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോമ്പാറ്റൻസിനെ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഏകദേശം വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഏകദേശം ടു ഫോർട്ടി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിവിലിയൻസ്
അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ടു സൈഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ത്യ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഹമാസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമൊന്നുമില്ല എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അതൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോളിസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിന് ആ ഒരു പോളിസിയുടെ ഗ്രാജുവൽ സ്റ്റേജിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് വിട്ടു നിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടെററിസത്തെയും നമ്മൾ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഗുഡ് ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ബാഡ് ടെററിസം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് അതിന് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗുഡ് ഇപ്പൊ ഹമാസ് ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവർത്തികൾ തന്നെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യു എന്നിന്റെ നിലപാടുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമാസിന്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തു നിന്നും അത് മീൻസ് ഒരു അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നല്ല അതിന് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ടെററിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഒരുപാട് ടെററിസം അറ്റാക്കുകളുടെ വ്യക്തിമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ പരിപൂർണമായും ടെററിസത്തിനെതിരാണ് അപ്പൊ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഗുഡ് ടെററിസം എന്നോ ബാഡ് ടെററിസം എന്നോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഗുഡ് ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ടെററിസം അപ്പൊ ഇന്ത്യ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ടെററിസം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് സന്ധിയില്ലാ സമരമാണ് ഇന്ത്യയുടേത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ സെവൻ അറ്റാക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കണ്ടംനേഷൻ എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന റെസൊല്യൂഷനിലില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ടെററിസം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് നമ്മൾക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന കാര്യം അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ജേണി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പോളിസിയിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ടു നാഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ടു നാഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം മേഖലയിൽ ജൂതന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എല്ലാ ഭവിഷ്യത്തുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഡിവിഷന്റെ എല്ലാ ഭവിഷ്യത്തുകളും അനുഭവിച്ചതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടു നാഷൻ സൊല്യൂഷൻ കാരണം യു എൻ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചില് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അത് അവസാനിച്ച സമയത്ത് ഈ വിന്നേഴ്സ് ആയ ആളുകൾ അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബൽ പീസ് എന്നാണ് അതേ സമയത്ത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ടു നാഷൻ തിയറിക്ക് എതിരായിരുന്നു പിന്നീടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാറ്റം വന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് അഥവാ നമ്മൾ യു എന്നിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അറബ് കൺട്രീസുമായി നല്ലൊരു
ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് വളരെ വലിയൊരു ബന്ധം അതിനു മുമ്പും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്നല്ല അതേ സമയത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു നോൺ അറബ് കൺട്രി അഥവാ പലസ്തീനിയൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നോൺ അറബ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പാലസ്തീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇസ്രായേലിന് ഡയറക്റ്റ് ആയി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അറബ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വളരെ വലിയ കൺസേൺ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വളരെ വലിയൊരു ഡയസ്പോറയും അറബ് കൺട്രീസിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അറബ് കൺട്രീസിന്റെ ഒരു മെയിൻ അജണ്ടയിൽ നിന്ന് പലസ്തീൻ മാറി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളും ഇസ്രായേലുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ആ ഒരു സമയം മുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പരിപൂർണമായിട്ടും ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇസ്രായേലിനെതിരായി വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എംബസി സ്ഥാപിക്കുന്നതും അഥവാ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ എംബസികളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് റേസിസം റാഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചതാണ് ജയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു റേസിസം ആൻഡ് റാഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്നതിന് എതിരായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ ഇസ്രായേൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇസ്രായേലിന് പ്രതികൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്താണ് ഇന്ത്യ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ ഡി എ സർക്കാർ വന്നപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇസ്രായേൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിന് അഥവാ പതിനാല് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോ ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ എതിർത്തു യു എസ് എ യു കെ പോലെയുള്ള അലീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ വിമർശി മീൻസ് എന്ത് ചെയ്തു എതിർത്തന് അപ്പൊ ഇന്ത്യയും എതിർക്കും എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തല്ലോ അതും സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യയോട് കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് എന്താണ് അവരുടെ താങ്ക്സ് അറിയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബന്ധം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിലപാടായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഇസ്രായേലുമായി നല്ല ഒരു ഫുൾ ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇസ്രായേലിനെതിരായി പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരായി യു എന്നിൽ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്സ്റ്റെയിൻ അപ്പോ ഇത് ഈ ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യ അബ്സ്റ്റെയിൻ
ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് മുമ്പും അഥവാ ഈ പറയുന്ന റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് റെസൊല്യൂഷൻസ് ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഈ പറയുന്ന സിറിയൻ സീസ് ഫെയർ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യത്തിലും മ്യാൻമറിനെ കണ്ടം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം ഈ റോഹിംഗ്യ എക്സ്പെൻഷൻ അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഈ ഒരു അബ്സ്റ്റൻഷൻ ഈ അബ്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നിലപാട് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രവും ബി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രവും രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെയോ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വോട്ട് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇത് ഇസ്രായേലും ഇത് പലസ്തീനും ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പലസ്തീൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വോട്ട് ചെയ്താൽ വോട്ട് ഫോർ പലസ്തീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലസ്തീൻ അനുകൂലിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെതിരായി വോട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ പലപ്പോഴും ആഗോള തലത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ എന്താണ് ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം ഒളിഗോ പോലീസ് എന്ന് പറയും ഈ ഒളിഗോ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പറയുന്ന എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അപ്പൊ ഈ ഒളിഗോ പോളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒളിഗോ പോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് സപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സോഴ്സസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സംഗതിക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടില്ലേ അപ്പൊ ആ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് സപ്ലൈസ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരുടെയും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ റൈറ്റ് അങ്ങ് കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒളിഗോ പോളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൂടുതൽ പഠിക്കണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിഗോ പോളി എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒളിഗോ പോളി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ എനർജിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറുക ഒന്നത് ഫീസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫീസിബിൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിഥിയം പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ഈ ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഗ്രിഡ് മേ ബി അതൊന്നും വേണ്ട അതേ സമയത്ത് എന്താണ് ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ മേഖലയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ മേഖലയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ചൈനയാണ് ഇപ്പൊ ചൈന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വേറെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് റഷ്യ ചൈന റഷ്യ യു എസ് എ അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്രസീൽ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയൽ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലിഥിയം റിസേർവ്സ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ നോർത്ത് അമേരിക്ക അതേപോലെ തന്നെ ചൈന ഓസ്ട്രേലിയ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അർജന്റീന ചിലി ബൊളീവിയ ഈ മേഖലയിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ സപ്ലൈസ് അഥവാ കുറഞ്ഞ സപ്ലൈസ് മാത്രമാകുമ്പോൾ അവരിത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിന്റെ ഒരു പണം അല്ല
അടുത്തത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം എഡിഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ജിക്ക വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ജിക്ക വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം മോസ്കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജിക്ക ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദി കോട്ട്സ് അറ്റ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ട്സ് കോംപ്ലക്സ് തലശ്ശേരി അപ്പൊ തലശ്ശേരിയിലുള്ള കോട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജിക്ക വൈറസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ നമ്മൾ കർണാടകയിലെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ജിക്ക വാസ് ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യലി കൺഫേംഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിന്റെ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജിക്ക വൈറസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ ഡി സി ജി ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമയം കളയുന്നില്ല വി ആർ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഈ ഒരു വെർച്വൽ ടൂർ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എ ആർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി കോറിഡോർ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പുത്തിരിക്കണ്ടം മൈതാനം തിരുവനന്തപുരം അപ്പൊ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോയാൽ മാത്രം മതി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗേറ്റ് ട്രെയിനിങ് റോബോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എന്താണ് ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഡ്രിവൺ മെഡിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രെയിനിങ് റോബോട്ട് ജി ഗേറ്റ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ജനോ റോബോട്ടിക്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആരാണ് എന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് പെരപ്പിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതർ സ്ട്രോക്ക് ഓർ ആക്സിഡന്റ് റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു പോവുക ചിലപ്പോ ഒരു കേസ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അപ്പൊ ഇവർ ഒരുപാട് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡ്രോൺസ് അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടച്ച് ഇറിഗേഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം അണ്ടർ വാട്ടർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോബോട്ട് ഓംനി വീൽ മൊബൈൽ റോബോട്ട് ടെക്നോ റോബോട്ട് സോളാർ വയർലെസ് ഇ വി ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെൻഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ജമ്പിംഗ് ട്രൈഗർ ഇപ്പൊ ഒരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലോറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താണ് സീക്രട്ട് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ജമ്പിംഗ് സ്പൈഡർ ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് എവിടെയാണ് ചെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണോ അപ്പൊ എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവരെവിടെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സുവോളജി ഇൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവരാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ പേര് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ദ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ഓഫ് പാങ്കോരിയസ് സെബാണി എക്സിബിറ്റ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കെറബീസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അടുത്തൊരു കാര്യം ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ചിന്നാർ റിവൈവ് മില്ലറ്റ് ഫാർമിംഗ് ബിഗ് ബാക്ക് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയു
ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നേപ്പാൾ എത്തുകീക്ക് ആണ് നേപ്പാൾ എത്തുകീക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നതിന് പുറമെ നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹിമാലയൻ ബെൽറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഇന്ത്യയെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് സ്വാധീനിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റയർ എർത്ത് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒളികോപോളി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് മാനിപ്പുലേഷനുള്ള കാരണമായിട്ട് മാറും ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ് കാരണം ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനിൽ നമ്മൾ ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല റഷ്യ ഉക്രൈൻ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിറിയ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മ്യാൻമർ ജൂന്ത ഇഷ്യൂ അപ്പൊ ഈ ഇതിലൊക്കെ ഒരു മിഡിൽ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളുമായിട്ടും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അഥവാ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു നാളെ ഇതേ സമയം കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ